。今回は仮面ライダーオーズ魂コンボについて調べてみたよ。変身者は日のエイジ。エイジが高い魔人ショッカーのメダルを使って変身した姿。桃太郎スの腕っぷしの強さとショッカーの悪の力を持ち、ショッカーメダルに宿る超科学技術の力で、攻撃や技が強化されてるんだな。攻撃対象の改造された部位や中枢機能に対しての破壊力を飛躍的に向上させることが可能。効果をまとった必殺技魂ボンバーは、強敵ショッカー主要を追いやることに成功したね。実はこの必殺技の威力は1000トンなんだけど、わかりやすく言うとジオーオーマフォームのキック力が 389.9 トンなんだよね。だから単純なパワーならライダー史上最強の技だな。ぶっ壊れじゃん。普通に最強なんですけど、でもイマジンコアとショッカーコアは使用した後消滅しちゃったんだな。今回はここまで。よかったら。今回は仮面ライダーオーズタジャドルコンボについて調べてみたよ。エイジが高く弱コンドルのメダルを使って変身した姿。空間把握能力で音速をも超えるスピードで相手を翻弄し、吸収する戦い方を得意とするんだな。肘のエルボインザーや、かかとのスメラクタードエッジは非常に鋭く、格闘攻撃とともに敵を切り裂くこともできるね。タジャスピナーを利用した火炎攻撃を出し、背面に苦弱の翼を展開して無数の発光弾を打ち出せるんだね。さらに敵の攻撃から身を守る盾として使用できるね。恐竜グリードとの決戦では、7枚の恐竜系コアメダルを使ったギガスキャンを実行。最後はエイジとアンクの力を合わせた必殺技ロストブレイズを受けて消滅したね。最後にのあいツイッター始めたらしいから、コメント欄からフォローお願いな。今回は仮面ライダーオーズブラカワにコンボを紹介するよ。変身者は日のエイジ。エイジが徳川吉宗から授かった。コブラカメワニのコアメダルを使って変身したコンボの姿。頭部には戦闘用のコブラが仕込まれており、亀の甲羅を模した縦上走行ゴーラガードナーや、ワニの牙状に変化するソーデッドサイザーなどで戦うんだよな。二つのカペロブラッシュは、コブラヘッドの特殊技。ブラーンギーの音色で頭のコブラを操り、ブラーンギーは他の蛇も操ることが可能なんだよな。もう一つの必殺技のワーニングライドは、ブラカワニコンボ専用のスキャニングチャージ技。地面を高速でスライディングしながらリングをくぐり抜けて、両足で挟み込むように蹴りを叩き込むんだよね。今回ここまで、よかったらチャンネル登録と。今回は仮面ライダーオーズガタキリバコンボについて調べてみたよ。ガタキリバはエイジがクワガタカマキリバッタのコアメダルを使って変身したコンボの姿。戦闘スタイルは軽量性と強靭さを合わせ持つほか骨格をまとって持ち前のスピードを生かした。さらに頭部のクワガタホンからの雷撃技や、カマキリソードの高速装剣術、バッタレップのキック技などを繰り出すことが可能。なんといってもガタキリバは大量の分体ブレンチ程度を生み出すことができるんだよな。でも逆に弱点は、分体が受けた疲労も全て変身者に跳ね返ってくるため。全員が攻撃を食らうなどで一斉に疲労した場合本体の変身者は最大50倍の疲労を負うことにもなるんだよな。必殺技のガタキリバキックは、すべての分身体が一斉に同時に放つとビゲリで、スキャニングチャージはそれぞれの個体が行う必要がある。今回はここまで。よかったらチャンネル登録と高評価お願いね。それじゃあ次の動画で。1分でライダー解説、仮面ライダーオーズタトバコンボパープルアイ。パープルアイはグリード化しつつある日のエイジが変身したタトバコンボ。変身を行う際、コアメダルとオースキャナーは浮遊し、エイツ傘をこの姿へと変えたんだよね。体内に取り込んだクテラトリケラテラノの影響により、タカヘッドのタカアイは本来の緑色から紫色へと変化。プトテラコンボの暴走状態と同じく、エイツ傘自身の意志では力を制御することができず、すべてを破壊しようと、本能のままに行動する。でも、巻き音が放ったトリケラメダルを一枚取り込むと変身を解除。エイジはついにグリードへと変貌してしまったんだよな。今回はここまで。最後にチャンネル登録と高評価お願いね。それじゃあ次の動画で。今回は仮面ライダーオーズタジャドルコンボエタ2系紹介するよ。これは今年3月にやってた、仮面ライダーオーズ復活のコアメダルに登場する新フォームだな。みんなは今まででどの映画が好きかなぜひコメント欄で教えてくれよな。エタニケの説明に戻るけど、これは日のエイジの体を受け継いだアンクが変身する初のオーズ。見た目はタジャドルベースだけど黄色や緑のグラデーションが入って、どちらの紫も加わってるんだな。エタニケメダルの力で既存のタジャドルからさらに強化されてて、メダルの数をはるかに上回るゴーダを相手にしても圧倒してたな。でも基本的な能力や炎の力はかつてのタジャドルと同じであり、もともとの様子をシンプルに強化した姿なんだね。の相手的にはコアメダルをスキャンした時のエイジとアンクの声が重なった変身めっちゃ好きなんだよね。マジでわかる。最後に他の動画も見てってくれ。ついでにチャンネル登録も。それでは次の動画で。今回は仮面ライダーオーズクトテラコンボについて調べてみたよ。日のエイジがクテラトリケラテラノのコアメダルを使って変身したコンボの姿。このコンボは、暴走の危険とともに他のコンボを圧倒するほどの能力を持ち、コアメダルを破壊することもできるね。また、エイジの体内に入り込んだ恐竜コアが、欲望の空白を埋めてしまい、コンボの獲得とともにエイジはグリード化してったな。ってことは800年前の王と同じように、大津自身が暴走する危険性もあったな。
。必殺技のグランドオブレイジは、強敵を溶断する技で、アックスモードの使用上タケドル以外のコンボで全て使用可能。使用するコンボにより、斬撃に電撃などを付加して攻撃力を高めることができて、破壊力は170トンもあるんだよな。今回はここまで。よかったらチャンネル登録お願いな。それじゃあ次の動画で。